Logistics People Talk, der Renus Podcast für alle, die in Sachen Logistik up to date bleiben wollen. Präsentiert von Gwen Dünner und Andrea Goretzky. Unser heutiger Gast, Martin Hemmer, Innovationsmanager bei der Renus Warehousing Solutions. Das Thema Innovationen in der Lagerlogistik. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen unseren heutigen Gast, Martin Hemmer. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Hemmer, ja, schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns schon auf viele spannende Neuigkeiten aus der Warehousing-Welt. Aber zunächst, äh, wir haben Sie schon vorgewarnt, äh, möchten wir gerne ein kleines Warm-up machen mit Ihnen. Dafür haben wir einige Fragen vorbereitet, die Sie einfach spontan aus dem Bauch heraus beantworten. Sind Sie bereit? Gerne. Sehr schön. Homeoffice oder Büro? Am liebsten eine Mischung daraus. Im Augenblick halt sehr viel Homeoffice, aber ich bin auch gerne mal wieder in Holzbeck oder so wie heute. Großstadtfieber oder Landliebe? Landei. <lacht> Lieferservice oder selber kochen? Meistens Lieferservice. Aha, und dann Big Mac oder Sushi? Oha, sowas gibt es bei uns auf dem Land nicht. <lacht> Was gibt es denn da? Bei uns gibt es Pizza und Ach. Jägerschnitzel. Oh, auch gut, gute Wahl. Ja. Bootstour oder Motorradtrip? Ja, ganz klar Motorradfahren. Onkel Dagobert oder Daniel Düsentrieb? Oha. <lacht> Was sage ich denn dann dabei? <lacht> Keine Ahnung, Onkel Dagobert. Okay. Und selbstfahrendes Auto oder sprechender Kühlschrank? Selbstfahrendes Auto. Da sind wir auch eigentlich schon direkt im Thema. Ähm, denn selbstfahrende Fahrzeuge gibt es ja auch in der Lagerlogistik heutzutage. Von ja, autonomen Fahrzeugen bis zum Internet of Things kennen Sie sich ja besonders gut aus, denn Sie sind Innovationsmanager oder Innovations Manager bei Renus Warehousing Solutions. Mhm. Erstmal, wie wird man das und was genau macht ein Innovationsmanager? Genau, seit Anfang des Jahres konzentriere ich mich eben auf das Thema Innovations, bin auf, oder steht auf meiner Visitenkarte Innovations Manager. Vorher war das Thema auch schon in meinem Bereich. Dort habe ich dann noch mit den technischen Einkauf und das Thema Materialflussplanung verantwortet. Das Thema Innovations wird aber immer größer, sodass ich mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren kann mit einem kleinen Team, aber nicht ohne die Kollegen ähm, damit zu involvieren und die auch immer wieder mit dazu zu holen, weil Innovationen kommen aus den unterschiedlichsten Ecken zu uns, eben ganz klassisch aus der, aus der Technik, wie man das oft so denkt, im Lager, aber eben auch aus dem Bereich IT vor allem und ähm, ja manchmal sogar aus dem Bereich Personalwesen, wenn es um Sachen geht wie Gamification oder so etwas. Sie haben gerade gesagt, Herr Hemmer, dass äh, Innovationen aus den äh, verschiedensten Ecken und Bereichen kommen. Wie war denn so die Entwicklung, wenn wir uns die Innovationen im Warehouse angucken in den letzten Jahren? Welche Entwicklung hat das genommen und wie ist da momentan so der Status quo? Ja, die Entwicklung. Es hat immer schon neue Themen gegeben im Lager. Also wir sind doch immer schon up to date gewesen, ähm, haben es versucht zu sein, haben uns auf Messen schlau gemacht, was es so alles gibt. Man, man merkt, ähm, das ist aber in letzter Zeit oder in den letzten sag mal, zwei, drei Jahren äh, enorm zugenommen hat, was es an innovativen Themen überhaupt, aber eben auch speziell fürs Lager gibt. Und um da up to date zu bleiben, muss man echt inzwischen schon ganz schön viele Informationen sammeln und mit vielen Leuten sprechen. Und ähm, das wird immer komplexer. Ich sage mal, das Thema, wenn man einfach hergeht, Lagerhalle, Regal, Mitarbeiter, Stapler, das ähm, funktioniert schon lange, reicht aber Inzwischen eben nicht mehr, um äh, den Bedarfen des Kunden auch gerecht zu werden. Und auch von da kommen immer wieder Themen oder Fragen nach äh, Innovationen und oder neuen Technologien. Das Aufkommen von Innovationen in der Vergangenheit hat dann Geschwindigkeit zugenommen. Und wir haben erst versucht, auch ähm, ja, das europaweit quasi zu bündeln. Haben aber dann gemerkt, ähm, wenn man das tatsächlich versucht, in, in, in jedem Warehousing Solution Land in Europa abzustimmen und äh, ja, was macht ihr gerade und äh, sollen wir das nicht erst machen oder ihr, dass man äh, dann am Ende nur noch koordiniert und nur noch guckt, wer macht gerade was und wo kommen neue Innovationen her. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns fokussieren. Das heißt, wir machen das pro Land, konzentrieren wir uns mit einem Team auf die Innovationen, die da ich sag mal aufkommen, 
die wir dort aber auch in dem Land, in den Lagern umsetzen können. Das machen wir in jedem europäischen Land, aber das machen auch andere Bereiche in der Renus, beispielsweise die Automotive oder auch Home Delivery, die haben wir jeweils auch, eigene Innovationsteams, mit denen wir uns natürlich abstimmen, regelmäßig und ähm, versuchen uns ja, im groben Stil da auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Aber das birgt natürlich das Risiko, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch mal Innovationen parallel vorantreiben, was jetzt aber nicht so tragisch finde. Wenn man jetzt mal von der Kundenseite aus äh, drauf schaut, also die Kunden im Sinne von die Personen, die zu Hause sitzen und ein Paket bestellen, eine Ware bestellen, dann sind diese Innovationen in der Lagerlogistik ja meist eher nicht sichtbar, weil sie halt intern ablaufen und sozusagen den Prozess optimieren, bis das Paket dann vor der Haustür landet. Trotzdem gibt es aber ja wirklich sehr spannende Projekte. Welche sind für Sie die Highlights? Ja, da muss ich halt ein bisschen widersprechen. Wir haben halt äh, verschiedene Kunden. Wir haben unsere direkten Kunden. Das sind ähm, ja, Industrieunternehmen oder auch Handelsunternehmen. Die äh, merken schon was von den Innovationen, die bei uns im Lager laufen. Der Endkunde dann, ja, da gebe ich recht, an der Haustür, der bekommt sein Paket, das hoffentlich gut gepackt ist. Und der sieht nicht, mit welcher Technik das alles durch das Lager gelaufen ist. Zum Beispiel äh, über komplexe Fördertechnik hin an, vorbei an der Paketkamera, die äh, schaut, ob alles drin ist. Über den automatischen Verschließer, den automatischen Etikettierer und zum Beispiel den anschließenden Sorter, der die Pakete dann destinationsgerecht dem Brücken zuführt. Sowas kommt, bekommt er nicht mit. Oder auch, wenn wir zum Beispiel die Pakete im Container mit Hilfe eines Exosklets verladen, was... Äh, in der Testphase ist. Mal schauen, wie weit wir da kommen oder was es hilft. Ansonsten laufen natürlich eine Menge an Innovationen bei uns in den Lagern. Mit unseren direkten Kunden arbeiten wir da eng zusammen. Oftmals fragt uns der Kunde auch nach innovativen Ideen. Vor allem in der Akquisephase werden wir oft aufgefordert, innovative Techniken, innovative Lösungen mit anzubieten. Gar nicht mal, damit wir sie direkt bei der Realisierung auch umsetzen. Aber es interessiert den Kunden schon, ob wir ein innovativ orientiertes Unternehmen sind und mit ihm dann auch in der Zukunft eventuell neue Sachen, vielleicht auch Sachen, die es jetzt noch gar nicht gibt, umsetzen können und wollen. In Bestandsprojekten, die zum Teil halt schon über zehn Jahre laufen, suchen wir natürlich auch immer noch nach innovativen Ansätzen. Dort kommen wir von, ich sag mal, relativ konventionellen Abläufen und versuchen dort im laufenden Betrieb Innovationen einzubringen. Das ist oftmals ja, schwieriger, als wenn man es ganz neu anfängt. Da ist es immer am schönsten, wenn es halt keine riesen Umbauten gibt, sondern wenn solche Innovationen sagen wir, modular und sukzessive eingeführt werden können. Zum Beispiel, wenn man Handterminals sukzessive durch Pick-by-Voice, Pick-by-Vision-Geräte ersetzen kann. Sie haben jetzt gerade schon äh, ein paar Stichworte genannt, äh, zum Beispiel Paketkamera, automatischer Etikettierer. Das hört sich danach an, dass äh, in den Lagerabläufen immer mehr technisiert wird, automatisiert wird, die Mitarbeiter in vielen Fällen vielleicht gar nicht mehr so Hand anlegen müssen, wie das früher mal der Fall war. Wir sind ja da schon relativ schnell in einem sensiblen Bereich. Fallen durch sowas gegebenenfalls Aufgaben weg, Arbeitsplätze weg oder wie verhält sich das? Gute Frage. Ja. Also Aufgaben ähm Fallen weg, wenn wir versuchen oder wenn wir technisieren. Also wir sprechen da gern von Technisierung, oftmals weniger von Automatisierung. Die Technisierung soll eben den Menschen unterstützen. Die, die Technisierung mhm. haben wir natürlich schon lange im Lager. Jeder Stapler beispielsweise ist eine Technisierung und mhm. äh, die Paletten müssen nicht mehr von Hand bewegt werden, sondern durch einen Stapler. Das äh, nimmt jeder hin, ist äh, ganz normal. Und an der Stelle arbeiten wir im Grunde weiter. Wir schauen nach weiteren Sachen, die wir technisieren können und dort den Menschen eben von ja, ich sag mal, stupiden Tätigkeiten entlasten können. Neudeutsch kollaborativer Ansatz, dass eben Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Und ich glaube, das passt ganz gut. Denn die Technik, Technikeinsatz hat es eben gerne, wenn gleichbleibende Anforderungen vorhanden sind, immer gleichbleibende Tätigkeiten. Das, das mag die Technik, wenn es immer gleich ist. Dann kann man die gut einsetzen, sehr effizient einsetzen. Aber ich sage, das sind genau die Tätigkeiten, die Mensch eigentlich nicht so gerne macht. Der Mensch macht ja lieber etwas, was abwechslungsreich ist und äh, dort brauchen wir ihn. Und dort äh, muss der Mensch auch weiterhin eingesetzt werden. Dort ist ja ganz, ganz sinnvoll. Wo die Grenze da ist, was kann die Maschine, was macht der Mensch noch, das, diese Grenze wird sich sicherlich ein bisschen verschieben. Mhm. Das, was wir, was wir heute noch ähm, 
ja, zu sehen, dass der Mensch das auf jeden Fall machen muss. Das kann sicherlich eventuell demnächst von der Maschine zum Teil übernommen werden. Die Menschen werden wir auf jeden Fall brauchen, denn eine Vollautomatisierung sehe ich also noch, noch lange, lange, lange nicht mhm. im Lager. Das heißt also schlussendlich ist die ganze Technisierung da, um den Menschen zu unterstützen und zu entlasten und nicht um ihn zu ersetzen. Ja genau, so könnte man es mhm. sagen. Puh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> und ähm, welche Automatisierungslösungen gibt es schon, die Renus testet oder auch schon äh, implementiert hat? Gibt es da auch was Neues? Ich möchte sagen, wir technisieren natürlich schon eine ganze Weile. Wir haben vor allem in größeren Projekten sehr umfangreiche Förder- und äh, Sortertechnik installiert, wie vorhin schon mal gesagt, ähm, mit Kameras und integrierten Wagen, die dann automatisch äh, schauen, ob das Paket in Ordnung ist und eventuell ausschleusen. Und wir haben natürlich auch neue Ansätze. Dazu muss ich sagen, unsere Kunden, auf die wir sehr fokussiert sind, sind sehr unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Anforderungen und ganz unterschiedliche Waren und auch Anforderungen eben an das Handhaben ihrer Ware. Deshalb können wir nicht in jedem Projekt dieselbe Technik anwenden und müssen uns oder wollen, und ich finde das auch sehr gut, können uns in jedem Projekt unterschiedliche Ansätze dort überlegen und müssen die möglichst effizient dort einsetzen. Und deswegen haben wir halt viele Beispiele von verschiedenen Techniken und auch neuen Techniken, die wir so einsetzen. Zum Beispiel Ware zu Mitarbeiterlösung wie Paternoster, hieß das früher mal, der Standort Gießen. Wir haben ein ganz neues Shuttle-System am Standort in Eisenach. Das sind mit, mit mit Schnellpick-Einrichtungen, sodass man auf sehr hohe Leistungen kommt. Wir haben automatischen Schubmaßstapler in Dortmund. Wir haben automatische Niederflurfahrzeuge, die eben Palettentransporte übernehmen. Roboterarme, eine Inventurdrohne haben wir inzwischen schon im ja, Testeinsatz und ähm, davon noch einige mehr. Sie hatten gerade eingangs äh, in der Entweder-Oder-Frage äh, bei der Wahl zwischen äh, einem sprechenden Kühlschrank und einem autonomen Fahrzeug, hatten Sie sich für das autonome Fahrzeug entschieden. Mhm. Ähm, sprechen wir mal darüber, welche Vor- und Nachteile gibt es dabei? Also wie verhindert man zum Beispiel, äh, dass die autonomen Stapler im Lager Kollegen anrempeln? Oder mhm. wir haben zum Beispiel, äh, das hatten wir glaube ich auch schon äh, angeschnitten, den, den sogenannten Effi-Bot im Einsatz. Wieso fährt er den Kollegen nicht in die Hacken? Was passiert da genau? Ja, in den, auch in den kleinsten Maschinen, die neben den Menschen herfahren oder die im, in diesem kollaborativen Betrieb sind, ist schon hochsensible Technik eingebaut, die also ständig das Umfeld der Maschine beobachten. Und sobald in dieses Umfeld eben etwas hineinkommt, was da nicht hineingehört, wird ähm, das Fahrzeug langsamer bis hin eben zum Stillstand. Also es sieht genau, wer im Umkreis ist. Mhm. Es ähm, passt die Geschwindigkeit an. Und wenn dieses Hindernis äh, nicht mehr da ist, fährt das Fahrzeug dann auch von selber weiter. Es fährt allerdings nicht zurück. Wenn wir da erst hinkommen, dass die Maschine eben auch kommuniziert quasi mit den Menschen. Mhm. Und erkennt, äh, da komme ich nicht vorbei, da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Es gibt da erste Ansätze für, die haben wir aber noch nicht im Lager bei uns. Wir haben erste Tests mit äh, ja, fahrenden Robotereinheiten gemacht, die den Menschen ausweichen. Aber das ist ähm, ein Bereich, wo im Augenblick äh, noch dran geforscht wird, ob, ob das alles so sinnvoll ist, äh, muss, man mal, muss man mal schauen. Mhm. Äh, wenn er ständig ausweicht und sich irgendwie andere Wege sucht, äh, das ist natürlich nicht produktiv ganz am Ende. Das, das äh, ist immer das äh, Spiel zwischen Technik und äh, Wirtschaftlichkeit. Nicht alles, was funktioniert und super aussieht, ist am Ende auch wirtschaftlich einsetzbar. Und darum geht es ganz am Ende natürlich auch. Wir sind da jetzt auch schon im Grunde in dem Bereich künstliche Intelligenz, äh, Digitalisierung. Welchen Stellenwert hat das Digitale oder die Digitalisierung von solchen Prozessen und natürlich auch das Maschinenlernen? Welche Methoden äh, werden da genutzt und was ist das Ergebnis? Genau, wie Sie schon sagen, Digitalisierung ist Allgegenwärtig, man äh, spricht im Grunde gar nicht mehr darum, sondern man, man akzeptiert sie einfach, weil äh, ohne werden wir sowieso nicht mehr weiterkommen. Wir haben sie aber auch schon lange im, im Lager, jetzt mal wieder aufs Lager bezogen, da haben wir sie schon lange, also wir, wir arbeiten schon länger nicht mehr mit Listen zum Beispiel im Lager, sondern haben Handterminals im Einsatz, die bei jeder Buchung an den Server melden, dort äh, online verarbeitet werden die Informationen und äh, diese Informationen gehen bei Bedarf eben auch direkt an den Kunden, also an unseren Kunden, der dann daraufhin Bestände anpasst, 
eventuell Aufträge an das steuert, Sachen bestellt, die dann wieder im Wareneingang ankommen. Das heißt, dort sind wir schon länger digital unterwegs. Aber diese Digitalisierung, auch die hat äh, stark zugenommen. Es gibt verschiedenste Lösungen, eben neben dem, neben dem Handterminal, sogenannte Variables, gibt es inzwischen halt auch Pick-by-Voice, Pick-by-Vision-Geräte. Wir arbeiten mit Smartwatches, also mit, mit Anzeigeräten, Handrückenscannern, Ringscannern. All sowas würde ich jetzt mal zum Thema Digitalisierung äh, packen. Das Thema ähm, digitaler Zwilling ist im Augenblick ja zum Beispiel auch so ein, äh, so ein Riesenthema. Das äh, hat es im, im Grunde im kleinen Stil früher auch schon gegeben. Man hat Testsysteme aufgesetzt, wo man simuliert hat, was dann im echten Lager höchstwahrscheinlich passieren wird. Man hat tatsächlich auch äh, größere Simulationen beauftragt und äh, mit den Daten, die einem vorlagen, vorgenommen. Und genau da äh, ist es halt äh, viel einfacher geworden, massenhaft Daten zu erfassen und aus diesen Daten dann etwas zu bauen. Inzwischen hat das so eine Form angenommen, äh, dass man da tatsächlich von einem digitalen Zwilling sprechen kann. Wir versuchen dort, äh, oder machen es schon mit, äh, mit Tools oder mit einem bestimmten Tool, äh, erfassen wir Daten im Lager, statten also Mitarbeiter mit Sensoren aus und im Lager verteilen wir auch Sensoren. Und darüber können wir feststellen, wie die Mitarbeiter durch das Lager gehen, wie sie sich bewegen, wie schnell sie sich bewegen, an welchen Stellen sie stehen bleiben, wann sie sich bücken, wann sie oben greifen, wann sie unten greifen. Alles anonymisiert, also hier zum Thema Datenschutz, also keine Sorge. Das wäre die nächste Frage genau. gewesen. Angst wieder in den Augen stehen. Ja, man, kann das, man kann das nicht nachvollziehen, wer das war. Mhm. Weil dort, damit wollen wir eben die Prozesse optimieren und sehen, ja, warum ist der oder warum bleiben denn die Mitarbeiter in dem Bereich zum Beispiel immer stehen? Gibt es da Hindernisse, die sie aufhalten? Sind Sachen, Artikel nicht richtig angeordnet? Sind sie zu hoch, zu tief, zu schwer? wie auch immer. Und dann kann man dort eingreifen. Und solche Sachen kann man dann inzwischen mit so einem digitalen Zwilling oder mit der Verarbeitung massenhafter Daten auswerten und ähm, sich das zunutze machen. Das war früher äh, sehr, sehr viel schwieriger, dass man solche, solche Daten eben in dem Umfang bekam und auch so einfach auswerten konnte. Das war sehr, sehr viel aufwendiger. Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Digitalisierung. Die äh, ja, andauernde Corona-Pandemie hat ja im, ich sag mal, privaten Bereich, im geschäftlichen, also wirklich allumfassend einen richtigen Schub gegeben für die Digitalisierung. Stellen Sie das auch im, im Lager fest bei sich? Und ja, was hat sich da geändert? Beschleunigt äh, Corona im Prinzip die Entwicklung neuer Lösungen oder äh, ja, welche Lösungen haben sich hier besonders bewährt, vielleicht im mhm. vergangenen Jahr? Ja, für mich persönlich erstmal, dass die Bearbeitung natürlich anders geworden ist. Man äh, ist nicht mehr so viel im Lager, fast gar nicht mehr leider im Augenblick. Äh, man arbeitet digital zusammen mit Videokonferenzen und unsere äh, ja, Teams-Plattform ähm, hat sich bewährt. Mhm. Und äh, man hat jede Menge gelernt. Man musste auch lernen, wie man damit umgeht. Und es hat sich gezeigt, dass äh, das wirklich sehr gut funktioniert. Im Lager selber konnten wir natürlich nicht so schnell Sachen ändern, weil die Artikel liegen immer noch da und müssen auch in Corona-Zeiten gepickt und gepackt werden und zum Kunden geschickt werden. Es hat sich aber gezeigt, dass eben solche Themen sinnvoll zu bearbeiten sind, wie vorhin gesagt, deswegen äh, habe ich das genannt, Ware zur Person. Systeme sind natürlich geeigneter, ähm, sich äh, ja, Kontakt zu vermeiden, als wenn man mit mehreren Kommissionierern durch einen Kommissioniergang läuft und ständig äh, in der Nähe ist. Aber so schnell lässt sich sowas halt nicht ändern. Solche Einbauten, solche größeren Technikeinbauten, das dauert immer, bis sowas eingebaut ist. Aber es wird für die Zukunft sicherlich eine Rolle spielen. Hätte mhm. es aber auch ohne Corona schon. Okay. Vielleicht nicht mit dem Stellenwert. Ja. Vielleicht ist das nochmal noch mal ein Push dafür. Mhm. Auch das Lager selber kann ja eine Innovation sein. Bei Renus in den Niederlanden gibt es zum Beispiel dieses strahlende Beispiel in Tilburg. Dort gibt es eine Solaranlage auf dem Dach. Es ist besonders energieeffizient und das Gebäude wurde als nachhaltigstes Industriegebäude der Welt ausgezeichnet. Ja, das Lager in Tilburg ist schon sehenswert, in der Tat. Aber die ähm, Features beziehen sich sehr viel auf den, auf den Bau und äh, da sind unter anderem wieder andere Kollegen, die sich mit innovativen Themen am, am Bau beschäftigen. 
Ich selber befinde mich mit den innovativen Themen eher im Lager. Aber auch da haben die Kollegen ja einiges eingebaut, jede Menge Technik, zum Beispiel die Autostore-Anlage, die auf sehr engen Raum mit, mit Robotern Lagerboxen bewegt und ähm, zu Pickstationen bringt. Eben daran sieht man, dass äh, wir bei der Renus viele Stellen haben, die sich mit dem Thema Innovation beschäftigen, eben nicht nur Technik oder ich sag mal Eisen, sondern auch äh, am Bau, äh, wo, wo es um Energie und Nachhaltigkeitsthemen geht. Das Thema Innovation ist halt so groß, dass äh, es auch jede Menge äh, Leute verträgt, die sich darum kümmern. Und das haben wir auch gesehen in der letzten Zeit, dass es wichtig ist, dass es eben nicht nur an einer Stelle passiert, sondern Innovationen an, von, von sehr vielen bearbeitet werden oder auch von sehr vielen in das Unternehmen oder in die Teams hineingetragen werden. Aber alle Lager jetzt so wie in Tilburg zu bauen, das ist jetzt nicht der Plan, oder? Wüsste ich nicht. <lacht> Wäre wahrscheinlich teuer. Ja, wenn es sich lohnt am Ende. Ja. Darum geht es ja auch. Mal was auszuprobieren. Einmal, da muss es sich vielleicht noch nicht immer lohnen. Aber wenn man es halt auf Dauer macht und vervielfältigt, dann muss es am Ende auch was bringen. Ich glaube nicht, dass die, die nächsten Lager alle genauso aussehen werden. Aber sicherlich wird man äh, Lehren daraus ziehen, was man auch in anderen Lagern davon benutzen kann. Und auch wiederum... Ne, wie es zu den Kunden passt, die wir in Zukunft bekommen, in den Lagern haben. Dazu muss es eben auch passen. Sie hatten gerade schon äh, mal ganz kurz so einen Schlenker gemacht und das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Da würden wir auch gerne noch mal drüber reden. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei Innovationen? Müssen Innovationen auch grundsätzlich nachhaltig sein, um äh, bei Renos zum Einsatz zu kommen oder wird da erstmal breit getestet? Auch das Thema Nachhaltigkeit, finde ich, fließt inzwischen automatisch in die Themen mit ein. Also man mhm. betrachtet eigentlich nichts mehr, was nicht auch äh, ansatzweise wenigstens nachhaltig ist. Also so richtig, ich sag mal, richtig umweltschädliche oder ressourcenfressende Themen werden eigentlich gar nicht mehr äh, richtig angegriffen. Mhm. Und stehen auch nicht mehr unter dem, unter dem Motto Innovation. Deshalb ist das, wird das Thema automatisch mit, mit betrachtet. Im Lager an sich waren wir schon immer, ich sage mal schon lange, relativ nachhaltig. Wir nutzen seit ja, schon fast Jahrzehnten eher Elektrostaper als Verbrennungsmotoren in den Lagern. Also der Trend, der jetzt auf den Straßen zu sehen ist, Elektroautos, den haben wir eigentlich im Lager schon länger. Mhm. Jetzt geht es halt noch darum, wo kommt der Strom her und wie wird der ähm, benutzt. Wir arbeiten da zum Beispiel im, im Lager mit äh, sogenannten Energietankstellen und schaffen es so, dass ja, zum einen die Batterien länger genutzt werden können als früher, dadurch, dass sie schont geladen werden. Wir machen es dem Mitarbeiter relativ einfach, immer die bestgefüllte Batterie zu nehmen und wir reduzieren damit die sogenannten Lastspitzen. Das heißt, wir schonen auch die Energieerzeugung, zum Beispiel auch in, in, einem, in einem Kraftwerk. Dort müssen halt dann nicht zu Stoßzeiten besonders viel Strommengen bereitgestellt werden. Und das ist halt eine schöne, ein schönes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit, Innovation und Wirtschaftlichkeit auch Hand in Hand gehen können. Gibt es da vielleicht auch Innovationen, die Renus noch nicht ausprobiert hat? Also haben Sie so eine persönliche Wunschliste an Innovationen, die Sie gerne noch mal testen wollen würden? Es gibt jede Menge, die wir, was wir noch nicht ausprobiert <lacht> haben. <lacht> ähm, wie gesagt, also der Markt der Innovationen wächst rasant mhm. und ähm, dort alles auszuprobieren wird wahrscheinlich nicht äh, funktionieren. Man muss sich da schon fokussieren auf die Sachen, die einem höchstwahrscheinlich nach vorne bringen. Und dann muss man auch mal irgendwann sagen, so, jetzt äh, verfolgen wir eine Innovation, eine Idee, eine Technik äh, intensiver und bringen die auch bis ins Lager, sodass wir auch tatsächlich mal sehen, wie es sich dann bei uns im Lager eben realisieren lässt und welche, welchen Einfluss es hat und äh, welchen, welchen Erfolg wir auch damit haben. Also immer nur über Innovationen zu reden und Listen zu führen und zu zeigen, was man alles schon mal irgendwo gehört hat oder das müsste doch bei uns eigentlich auch funktionieren, bringt einen auf Dauer nicht weiter. Mhm. Irgendwann müssen wir die Themen auch mal bis ins Lager bringen und so, dass sie rentabel darstellbar sind. Jetzt haben wir schon bereits einige Methoden und Innovationen besprochen, die sich für uns ja schon ziemlich futuristisch anhören, aber wie Sie ja schon gesagt haben, fast schon alltäglich geworden sind. 
Was ist für Sie bei Renus futuristisch? Wo geht die Reise für Renus hin? Ich denke, die Themen Ergonomie und Mitarbeiterverfügbarkeit werden ja, uns beschäftigen in der nächsten Zeit. Also wir werden bessere Arbeitsplätze noch zur Verfügung stellen müssen, also noch bessere, als wir heute schon haben. Die Mitarbeiter werden im Schnitt älter werden, da werden wir was für die Ergonomie tun müssen. Ebenso die Mitarbeiterverfügbarkeit, das merken wir heute schon. Gute Staplerfahrer zum Beispiel sind äh, an, an, in vielen Gegenden schon schwer zu bekommen. Wir haben halt relativ hohe Hallen. Unsere Hallen sind alle um die zwölf Meter hoch und das macht nicht jeder mit einem Stapler dort Paletten einzulagern. Und deswegen sehen wir, dass wir an der Stelle auch was machen müssen. Auf jeden Fall, mhm. sonst äh, ja, können wir unsere Lager nicht mehr bedienen. Wo das Thema Lagerhaltung tatsächlich hingehen wird, mh, ja, die Frage stelle ich mir im Augenblick auch, ob wir tatsächlich äh, dieses System mit den zentralen Lagern, die wir haben, so weiterführen können. Bei dem Bedarf an, an, an schnellen Lieferungen, die die Menschen haben inzwischen, mhm ist fraglich. Eventuell wird es darauf hinauslaufen, dass wir viele dezentrale Lager haben, bei denen wir dann zusehen müssen, dass an jedem Standort immer das Material ist, was wir auch benötigen. Dort werden wir dann höchstwahrscheinlich das Thema Daten wieder aufgreifen. Ähm, denn so wie früher, dass man schaut, was wurde verbraucht und wir schieben es nach, das wird vielleicht auf Dauer gar nicht mehr funktionieren, sondern wir müssen gucken, was wird in einem Bereich, was wird in einer Region verbraucht um daraufhin äh, zu schauen, was werden die wohl in Zukunft verbrauchen. Um dann mal zu gucken, können wir nicht schon Pakete vorpacken oder Paletten vorpacken, sodass wir dann nur noch warten müssen, äh, dass der Kunde, der Endkunde den Auftrag schickt und wir im Grunde schon vorbereitet sind auf das, was da kommen wird. Das kann man auf einer, auf einer Grundlage von, von, von umfangreichen Daten vielleicht in Zukunft hinbekommen. Jetzt haben Sie so ein bisschen was zur ähm, ja, flächendeckenden Organisation gesagt. Wenn wir nochmal auf das einzelne Lager gucken und da so einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie kann ich mir ein Lager in zehn Jahren vorstellen? Wo geht da die Reise hin? In zehn Jahren wird das Lager, was heute gebaut wurde und eingerichtet wurde, höchstwahrscheinlich noch genauso aussehen oder ähnlich aussehen, weil die Anlagen, die wir dort installieren, oftmals auf 10, 15 Jahre abgeschrieben werden und äh, eben auch so lange halten müssen, damit sie rentabel sind. Wenn in zehn Jahren neue Lager gebaut werden, dann wird das sicherlich äh, noch mehr technisiert sein und eine Mischung sein aus fest installierter Technik, eventuell modularer Technik, modulare Roboter, solche modularen Einheiten werden in Zukunft äh, mehr eingesetzt werden und eben alles das, was diese Technik dann noch nicht kann, wird durch den, weiterhin durch den Menschen äh, erfüllt werden. Da wird es auch in Zukunft noch genug Themen geben, die ich auf lange Zeit nicht bei Maschinen sehe. Vielen, vielen Dank für diese überaus spannenden Einblicke. Das hört sich ganz danach an, dass unsere Kollegen in den Warehouses in den nächsten Jahren noch ganz viel technische Unterstützung bekommen werden. Wir werden weiterhin gespannt verfolgen, wo die Reise hingeht. Sehr gerne, ich bin dabei. Und damit möchten wir uns auch von Ihnen, unseren Zuhörern, verabschieden. Sie haben uns hoffentlich gern zugehört und viel Neues erfahren. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und schauen Sie auch unbedingt auf den Social-Media-Kanälen der Renus vorbei. Da bekommen Sie dann auch direkt mit, wenn unser nächster Podcast online geht. Und natürlich können Sie Logistics People Talk auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, bis bald. Passen Sie auf sich auf. Es grüßen Gwendolyn Dünner und Andrea Goretzki. Musik